ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிக்கிஸ் கிச்சனில் டேஸ்டான முட்டை குழம்பு அதுவும் பத்து பேர்த்துக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் முட்டை குழம்பு நிறைய மெத்தடில் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய முட்டை குழம்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது வந்து செட்டிநாடு ஸ்டைலில் வறுத்தரைச்சி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி முட்டை குழம்பு முட்டை குருமா முட்டை தொக்கு முட்டை பிரியாணி உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு அப்புறமா முட்டை கிரேவி இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸுமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் தாபா ஸ்டைல் முட்டைக்கறி எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு டேஸ்டில் இருக்கும் யூனிக்கான டேஸ்டில் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அதோட எல்லாத்தோட லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் வீடியோ அண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த முட்டை குழம்பை நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி செட்டிநாடு ஸ்டைலில் வறுத்தரைச்ச முட்டை குழம்பு பத்து பேர்த்துக்கு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சில பொருளை வந்து நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம் ஆயில் சூடாகட்டும் ஆயில் சூடாகிடுச்சு இதில் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் லைட்டாக கலர் மாறினதும் இதில் ஒரு இருபது பல்லு போல் பூண்டு ரெண்டு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி அதையும் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் அது வறுத்து அரைக்கும் போது நல்லா இருக்கும் இதோட ஒரு நாலு போல காஷ்மீரி மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஜஸ்ட் கலருக்காக வேண்டி நீங்க இந்த மிளகாய் இல்லைன்னா சாதா மிளகா சேர்த்துக்கோங்க நார்மலா யூஸ் பண்ற வர மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து காரம் கம்மியா இருக்கும் அது வந்து உங்க காரத்தை பொறுத்து போட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ண போறோம் கறி மசாலா தூள் ஆட் பண்ண போறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு மல்லி இலை போட்டுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இதோட வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி ரெண்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் பெரிய தக்காளியாக ரெண்டு தக்காளி போட்டிங்கன்னா போதும் மீடியம் சைஸில் இருந்ததுன்னா மூணு போட்டுக்கோங்க நான் ஸ்மால் சைஸாக இருந்தங்காட்டி நாலு தக்காளி போட்டிருக்கேன் இது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சீக்கிரமாக மசிஞ்சு வரட்டும் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வதக்கணும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம மசாலா பொடி எல்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லிப்பொடி சேர்க்குறேன் நான் வந்து கறி மசாலா பொடி சேர்க்க போகிறேன் கறி மசாலா பொடியெலாம் ஆல்ரெடி மல்லி மிளகாய் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் மல்லிப்பொடியை கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கிறேன் கூடவே வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்லேயே அரைச்ச கறி மசாலா தூள் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இது பத்தலை இதோட காரம் பத்தலைனா மட்டும் நம்ம மிளகாத்தூள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ஒன்றா பரட்டி விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு இதோட துருவி வச்சுருக்கிற ஒரு கப் தேங்காய் பாதி தேங்காவை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அரை கப் துருவி அரை கப் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது நல்லா கலந்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனீங்கன்னா போதும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாருங்கள் இது எல்லாமே நல்லா பிளண்டாகி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதை நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ருசியாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அனாசிப்பூ அதுக்கப்புறமா கல்பாசி பிரிஞ்சி இலை எல்லாத்தையுமே வாசனை பொருள் எல்லாத்தையுமே உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயில் இதை வதக்கிக்கலாம் 
வந்து ஏலக்காய் ஒன்று தான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் வந்து இப்போ சாப்பிட்றவங்களுக்கு பிடிக்காது அதனால் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏலக்காய் வந்து இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு மூணு கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில் போடுறேன் கூடவே ஒரு ரெண்டு வெங்காயத்தை கட் பண்ணியிருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் அதையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கிலேயே பச்சை மிளகாய் சின்னதாக நாலு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை சேர்த்துக்கலாம் உடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்குங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு ஒன்று குழம்பு வந்து இன்னும் நல்லா கொதிச்சு குறைஞ்சி வரும் ஸோ பார்த்து அளவாக சேர்த்துக்குங்க பத்தலைன்னா அப்புறமா முட்டை உடச்சி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதி கொதிச்சு பச்சை வாசம் போய் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம முட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா குழம்பு நல்லா கொதிச்சு நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம முட்டை சேர்த்துக்கலாம் நான் வேக வச்ச முட்டை வந்து ஏழு முட்டை சேர்க்க போகிறேன் நல்லா வந்து உள்ளே ஸ்லிட் போட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த குழம்பு நல்லா உள்ளே இறங்கும் ஃபஸ்ட்டு வேக வச்ச முட்டையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஒம்பதுலேருந்து பத்து முட்டை போல் உடச்சி ஊற்றவும் போகிறேன் கறி மசாலா தோளோட காரம் பத்தலைன்ட்டு நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் வந்து முதவே சேர்த்துட்டேன் சாரி அது வீடியோவில் வரல நீங்கள் காரத்தை பொறுத்து வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அந்த காரமே போதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கூட அப்படி விட்டுடலாம் வேக வச்ச முட்டை அதிகமாக சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் குழம்பு ஊற்றும்போது கொஞ்சம் மெதுவாக ஊற்றுங்க கலங்கிருச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா குளிக்கரண்டியில் ஊற்றி ஊற்றி கூட நீங்கள் மெதுவாக உள்ளே ஊ வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி கூட பண்ணிக்கோங்க சரியாக ஊற்ற தெரியாதவங்க முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா கலக்கக்கூடாது அது வெந் வேகிறது வரைக்கும் நம்ம அப்படியே தான் விட்டுறணும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி நம்ம முட்டை உடச்சி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடியே உப்பெல்லாம் சரியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க இனிமே வந்து நம்ம கிளறி விட்டு உப்பு பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் முட்டை ஊற்றுங்க இப்போ வந்து அடுப்பை வந்து மீடியமாக வச்சுருங்க எல்லா முட்டையும் ஊற்றிட்டேன் மொத்தமாக இதில் வந்து பதினாறு முட்டை இருக்கு வேக வச்சு முட்டை வந்து ஏழு முட்டை அதுக்கப்புறம் மிச்சமாக எல்லாத்தையுமே உடச்சி ஊற்றியாச்சு இப்போ இதை வந்து மீடியமில் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் போல் இப்படியே விட்டுடலாம் மூடி போட்டு அந்த உடச்சி ஊற்றின முட்டை நல்லா வெந்து வரட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டேன் விட்டதுக்கப்புறமா குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டையெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு குழம்பு அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் கடைசியாக நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி இலை சேர்த்து இறக்கணுன்னா நம்மளோட முட்டை குழம்பு தயார் பாருங்கள் முட்டை எல்லாமே அப்படியே வெந்து சூப்பராக இருக்குல்ல போட்டு ரொம்ப கிளறக்கூடாது எல்லாம் வெந்த முட்டை அப்புறம் வேக வச்சு போட்ட முட்டை எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு அப்படியே இருக்கு பாருங்க அவ்வளோதான் முட்டை குழம்பு ரெடி நீங்களும் இதே போல் முட்டை குழம்பு வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா இதே அளவுகளோட நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை வீட்டில் கம்மி பேர் தான் இருக்கீங்கன்னா இதோட அளவுகள் அப்படியே குறைச்சி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து சா சாப்பாடு இட்லி தோசை பரோட்டா அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலில் கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நிற்கும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் பார்க்கலாம
இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோஸ் அல்லது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிபியோட உங்கள் எல்லாரையும் வந்து சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுறேன் அது நன்றி வணக்கம்